to talk through. Robin, his legs are fresh. Ramos is armed. Robin's trying to go around him. Still a chance for Ian Robin. It's Arian Robben Tidak bisa kita pungkiri bahwa ia adalah salah satu winger terbaik yang pernah ada Di tengah reputasi buruknya sebagai tukang diving atau kebiasaannya terkena cedera Robben adalah pemain hebat dan juga satu-satunya pemain yang mendapat julukan Speedman Dia selalu akan dikenang sebagai salah satu pemain terbaik di generasinya Pemain yang mampu membuat bek lawan kelimpungan akibat kecepatan yang eksplosif dan teknik menggiring bola luar biasa. Robben juga adalah pemain yang mampu meraih gelar domestik di empat liga berbeda. Ia tercatat meraih gelar era divisi bersama PSV, Liga Inggris bersama Chelsea, La Liga bersama Real Madrid, dan Bundesliga bersama Bayern Munchen. Akan tetapi, dibalik kesuksesannya dalam sepak bola, ia harus menempuh karir berliku penuh dengan cedera. Lantas, Bagaimana perjalanan karir Aryan Robben? Mengapa ia dijuluki si kaki kaca dan speedman? Simak kisahnya. Arian Robben Lahir pada 23 Januari 1984 di Bedum, Nederland Sejak belia, Robben kecil memang menaruh minat besar pada sepak bola Bahkan demi sepak bola, ia sering mengesampingkan urusan pendidikan Hal ini juga memang tidak lepas dari profesi sang ayah Hans Robben Yang merupakan seorang agen sepak bola lokal Dibanding menghabiskan waktu di sekolah Robben kecil malah memilih mengikuti kegiatan sang ayah. Menyadari hal itu, ayahnya memasukkan Robben ke Akademi Sepak Wole Bedum ketika ia berusia 5 tahun. Menariknya, Robben kecil meminta sendiri kepada ayahnya untuk dimasukkan ke Akademi tersebut. Seolah-olah, ia tahu bahwa jalan hidupnya adalah sebagai pesepak bola. Sejak kecil, ia dikenal punya kecepatan lari di atas rata-rata. Kemampuannya mengolah bola pun Jauh lebih baik ketimbang anak seusianya Robben kecil menimba ilmu di akademi tersebut Mulai tahun 1989 hingga tahun 1996 Setelah itu, pada usia 12 tahun Robben bergabung bersama akademi sepak bola FC Groningen Yang terletak tidak jauh dari Bedung Pemanggilan ini membuatnya makin mantap memilih jalan Untuk hidup sebagai pesepak bola ia pun meninggalkan sekolah formal untuk fokus pada perkembangan karir sepak bolanya. Bersama akademi inilah, Robben muda banyak belajar memoles diri sebagai pesepak bola profesional. Ia mempertajam keahliannya mengolah si kulit bundar bersama Groningen dari tahun 1996 hingga 2001. Setelah menimba ilmu di tim akademi selama lima tahun, Robben mendapatkan promosi ke tim utama pada tahun 2001. Pada musim debutnya, Robben yang baru berusia 17 tahun langsung menjadi andalan Groningen di sektor sayap mengandalkan kecepatan dan dribble yang dimilikinya. Pada musim itu, ia tercatat memainkan 28 laga, mencetak 6 gol dan 3 assist. Bakat yang dimilikinya ini sontak menarik minat klub raksasa era divisi PSV Eindhoven yang pada musim berikutnya memboyong Robben dari Groningen dengan mahar 4,3 juta euro. Bersama PSV, di titik inilah bisa dibilang adalah titik di mana Robben mulai memenangkan beragam trofi. Arian Robben 
memang sudah diakui sebagai pemain penuh talenta sejak menggunakan seragam hijau putih. Namun, pencapaian terbaiknya bersama Groningen hanyalah lolos ke perempat final Piala Belanda. Sisanya, sang winger terseret di papan bawah selama dua musim membela Groningen. PSV menjadi klub yang mengangkat derajatnya sebagai salah satu pemain muda paling diperhitungkan di dunia saat itu. Sekalipun memiliki talenta besar, nyatanya ketika usia tersebut, Robben adalah pemain yang cukup egois dan terkadang melakukan hal yang tidak perlu. Dalam hal ini, ia patut berterima kasih pada Gus Hiding, pelatih yang memoles kekurangannya kala ia berseragam PSV. Hiding memang mengakui kemampuan Robben muda. Sang winger menjadi salah satu pemain yang diminta oleh Hiding saat ia diberi tawaran untuk menangani VSP pada 2002. Akan tetapi, ia juga tidak ragu memberikan perlakuan keras kepada Robben ketika ia melakukan kesalahan. Robben adalah salah satu pemain sayap dengan bakat terbesar yang pernah saya lihat. Tetapi, kadang sikap ia benar-benar tidak bisa diterima. Pemain muda boleh melakukan kesalahan. Tetapi, apa yang ia perbuat adalah hal yang tidak perlu. Jika dirinya ingin benar-benar mampu menghadapi bek tangguh, dia butuh banyak belajar. Robben pemain pintar, ia pasti akan banyak belajar. Kata Gus Hiding setelah melihat Robben sering melakukan diving. Ucapan Hiding itu terbukti menjadi kenyataan. Meski pergerakan Robben sebenarnya sesuatu yang mudah dibaca, Pertahanan lawan selalu kesulitan menutup ruangnya karena kecepatan dan kecerdikan yang dimiliki Robben. Dari situlah julukan Speedman untuk Robben mulai diberikan oleh para fans. Satu pelajaran yang didapatkan Robben dari kepemimpinan Hiding adalah gaya cut inside. Sebelumnya, ia lebih banyak ditempatkan di sisi kiri sebagai winger klasik mengingat kaki kirinya lebih kuat. Gaya cut inside adalah gerakan pemain dari sisi lapangan untuk masuk ke area tengah. Gaya ini biasanya dilakukan oleh pemain yang kaki terkuatnya, berbeda dengan area bermainnya. Dengan melakukan gaya bermain cut inside, pemain jadi punya semakin banyak opsi untuk melakukan serangan. Mereka tidak hanya dapat mengirimkan umpan silang, tetapi juga melepaskan percobaan langsung ke arah gawang lawan. Gaya ini juga semakin populer di era sepak bola modern. Robben, op weg naar 3-0. En dat ziet er dan uit dat de buik nog lang niet over is. Pada musim debutnya bagi PSV, Robben mampu mengemas 12 gol dan 8 assist dari 33 laga di semua kompetisi. Ia juga turut bantu PSP meraih juara era divisi, serta Piala Belanda musim 2002-2003. Sayangnya, pada musim berikutnya, gelar itu gagal dipertahankan PSV dan produktivitas Robben sedikit menurun. Pada musim 2003-2004, ia hanya mampu mencetak 5 gol dan 9 assist dari 23 laga. Meskipun begitu, hal ini tidak menyurutkan minat klub besar Eropa untuk memboyongnya. Dia bahkan sempat menjadi incaran Sir Alex Ferguson sebelum memilih Chelsea sebagai pelabuhan berikutnya. Saya bertemu Sir Alex. Kami makan malam dan berbicara. Saya menikmati waktu-waktu bersamanya. Tetapi, saat saya kembali ke PSV, Manchester United tidak juga melayangkan tawaran resmi. Ketika tawaran itu datang, jumlahnya tidak sesuai yang diharapkan PSV. Kemudian, Chelsea datang dan saya tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Saya akhirnya memilih Chelsea. Juli 2004, Arian Robben 
resmi mendarat di Stamford Bridge untuk bergabung dengan raksasa Liga Inggris Chelsea di usia 20 tahun. The Blues memboyong sang winger dengan mahar 18 juta euro. Kepindahannya ini tentu membuat para fans The Blues berharap banyak, mengingat ia adalah salah satu talenta muda terbaik saat itu. Tetapi, awal karirnya bersama Chelsea tidak berjalan mulus setelah ia mengalami cedera ketika mengikuti pramusim bersama The Blues. Debutnya baru terjadi tiga bulan setelahnya, di bulan Oktober ketika Chelsea mengalahkan Blackburn dengan skor 4-0 dalam partai Liga Inggris. Sedangkan gol pertamanya terjadi ketika Chelsea menumbangkan CSK Moskow dalam fase grup Liga Champions. Meski sempat cedera, pada musim pertamanya, Robben langsung beradaptasi dengan gaya permainan arahan Jose Mourinho. Kecepatan dan kemampuannya beroperasi di sektor sayap kanan membuatnya dianggap sebagai salah satu winger berbahaya di tanah Britania. Kecepatan yang eksplosifnya ini mungkin hanya bisa disaingi oleh Cristiano Ronaldo atau Thierry Henry di Liga Inggris. Pada musim itu, Robben mampu mengemas 7 gol dan 9 assist dari 19 laga di semua kompetisi. Di akhir musim, ia juga turut mengantarkan Chelsea meraih gelar Liga Inggris musim 2004-2005. Gelar itu pun mampu dipertahankan The Blues pada musim berikutnya. Tetapi, di musim kedua dan ketiganya, produktivitas Robben terus menurun. Hal ini tidak lain karena ia sering mengalami cedera. Sangat disayangkan, melihat bakatnya yang luar biasa harus ternoda oleh cedera yang sering menimpanya. Dari fakta inilah, Robben mulai dijuluki Man of Glass atau si kaki kaca lantaran begitu rentannya ia mendapatkan cedera. Kasus cederanya itu memang bukan bermula di Chelsea, tetapi sudah dimulai sejak ia membela Groningen. Intensitas cedera Robben yang tinggi sudah ditunjukkan sejak masa remaja. Hal ini disampaikan pelatih pertama Robben di tim junior Groningen, Baron Beltman, yang mengungkapkan sang pemain sudah ringkih sejak dulu. Arjen Robben membela Chelsea selama tiga musim. Selama masa baktinya untuk klub London, The Flying Dutchman telah menorehkan 15 gol dan 16 assist dari 67 laga di Inggris. Meski karirnya berjalan kurang mulus, ia beruntung mampu meraih dua gelar Liga Inggris dan Piala FA bersama Chelsea. Meskipun catatannya terbilang kurang memuaskan, Hal itu tidak menyurutkan minat Real Madrid untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Agustus 2007, Arjen Robben resmi bergabung bersama Real Madrid dengan biaya transfer 35 juta euro. Di awal kedatangannya, ia sempat menjadi andalan meski tidak mencetak banyak gol. Setelahnya, Robben kembali mengalami kesusahan menjebol gawang. Pada musim 2007-2008, ia hanya mampu mencetak 4 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan di semua kompetisi. Tetapi, beruntungnya Robben, ia selalu memenangkan gelar domestik di musim pertamanya bergabung dengan klub baru. Di akhir musim, Real Madrid keluar sebagai juara La Liga musim 2007-2008. Pada musim keduanya, ia juga tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Di musim 2008-2009, Robben hanya menorehkan 8 gol dan 5 esis dari 35 pertandingan. Hal ini juga membuat kebersamaannya dengan El Real hanya bertahan dua musim. Nonton 
aplausos, la acción de Robben. Robben buscando zona de disparo. ¡El disparo de Robben! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Robben! ¡Golazo de Robben! ¡Golazo de Robben! ¡Impresionante el golazo de Robben! ¡Qué barbaridad! Qué... Robben mengaku dirinya terpaksa meninggalkan Real Madrid pada 2009 karena dua alasan utama yakni karena situasi politik di Santiago Bernabéu hingga kedatangan Cristiano Ronaldo. Pada musim panas 2009, Florentino Pérez yang terpilih sebagai presiden baru Los Blancos menjalankan proyek Los Galácticos Jilid 2. Saat itu, bahkan bukan hanya nama Ronaldo yang didatangkan ke Bernabéu, namun juga Ricardo Kaká serta Karim Benzema yang membuat kesempatannya menjadi penyerang utama semakin kecil. Dua faktor itulah yang membuat Robben akhirnya terpaksa hengkang. Dalam sebuah wawancara, Robben mengatakan bahwa meninggalkan Madrid merupakan pilihan yang sangat sulit. Ia sudah sangat nyaman berada di sana dan masih ingin membuat sejarah bersama klub ibu kota. Saya sebenarnya merasa sangat nyaman di sana. Tetapi, ketika politik ikut bermain dan kalian tidak bisa tampil, kalian harus membuat keputusan apakah ingin terus berjuang atau pergi dan melanjutkan karir di tempat lain. Pelabuhan Robben berikutnya adalah Bayern München, klub yang menyelamatkan karirnya sekaligus memberikan segalanya bagi sang winger. Ia hengkang ke Allianz Arena dengan mahar 25 juta euro. Bersama raksasa Jerman inilah karir Arian Robben menemui masa emasnya. Bersama Bayern München, ia tampil sangat luar biasa. Ketika itu, adanya Frank Ribéry menjadikan mereka dua winger yang begitu disegani di Eropa. Kemampuan Robben menyisir di sektor sayap, menusuk, mengobrak abrik pertahanan, dan kemudian melakukan placing tentu adalah ciri khasnya yang akan selalu diingat para pencinta sepak bola. Tidak banyak pemain yang bisa melakukannya, tetapi Robben melakukannya dengan sangat sempurna. Di Jerman pun, Robben tidak luput dari kebiasaan cedera langganannya. Beragam cedera dia alami. Selain cedera langganan pesepak bola seperti engkel, paha, lutut atau sobek otot, Robben bahkan sampai mengalami cedera punggung, terkena flu berat, cedera tendon, hingga cedera betis. Cideranya yang paling parah di Munchen adalah saat mengalami robek otot kaki yang memaksanya absen selama 151 hari dan melewatkan 27 laga. Robben absen sejak 5 Agustus 2010 sampai 3 Januari 2011. Arian Robben memang pemain hebat. Akan tetapi, kakinya begitu rapuh. Jika ia tidak mudah cedera, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Jika di total, Menurut catatan transfer market, Robben mengalami cedera sebanyak 58 kali sepanjang karirnya. Gara-gara cedera ini juga, dia kadang harus absen berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya dari tim. Hebatnya, dari banyaknya cedera yang dialami, ia selalu mampu pulih dan langsung tampil memukau ketika dalam kondisi terbaiknya. Apresiasi juga patut diberikan pada tim kesehatan The Bavarian yang selalu sabar dalam menangani cedera kambuhan Robben ini. Baik di era Luis Van Gaal, Jeff Heikes, Pep Guardiola, hingga Carlo Ancelotti menyukai gaya main dari Robben. Posisinya di winger kanan hampir tidak tergantikan di Munchen dalam satu dekade. Bayern Munchen menjadi klub yang paling lama ia bela. 
Total, 10 musim, Robben mengabdikan diri di Allianz Arena. Tidak tanggung-tanggung, 8 trofi Bundesliga, 5 DFB Pokal, 5 Piala Super Jerman, serta satu trofi Liga Champions, sukses ia persembahkan bagi raksasa Jerman. Catatan individunya, bersama klub tersebut juga, bisa dibilang sangat baik. Arjen Robben telah membukukan 144 gol dan 101 assist dari 309 penampilan di semua kompetisi bersama Munchen. Luar biasa. Setelah itu, pada tahun 2019, Robben sempat memutuskan gantung sepatu, tetapi akhirnya berubah pikiran setahun kemudian dengan kembali ke Groningen, klub di mana ia memulai karirnya. Dia baru benar-benar pensiun di akhir musim 2020-2021 pada usia 37 tahun setelah satu musim lebih sering mengalami cedera dibanding bermain. Sedangkan karirnya bersama timnas Belanda bisa dibilang cukup baik meski tidak sempurna. Ia turut membantu tim Oranye menyabet peringkat ketiga Piala Dunia 2014 dan menjadi runner-up Piala Dunia 2010 setelah di final terpaksa harus takluk dari Spanyol. Arian Robben juga mampu mengoleksi 37 gol dari 96 caps yang membuatnya bertengger di posisi 4 pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda. Demikianlah kisah Arian Robben, pemain yang akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain terbaik di generasinya. The Speedman, winger yang membuat bek lawan kelimpungan akibat kecepatan yang eksplosif dan teknik menggiring bola istimewa. Terima kasih, Arian Robben.